నెక్స్ట్ పదహారవ అటవీ నివేదిక రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇటీవల ఆవిష్కరించడం జరిగిందండి సో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను మన భారతదేశం యొక్క అటవీ శాఖ మంత్రి మన భారతదేశం యొక్క అటవీ శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను పదహారవ అటవీ విస్తీర్ణ నివేదికని విడుదల చేయడం జరిగిందండి పదహారవ అటవీ నివేదికని విడుదల చేసింది సో యాక్చువల్ గా మన భారతదేశంలో అటవీ నివేదిక అనేటువంటిది ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి విడుదల చేయడం జరుగుతుందండి సో ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో విడుదల చేసినటువంటి ఈ అటవీ నివేదిక ఏదైతే ఉందో అది రెండు వేల పదిహేడు అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అటవీ విస్తీర్ణం గురించి స్టడీ చేసి విడుదల చేసినటువంటి నివేదిక సో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో రీసెంట్ గా మన భారతదేశం యొక్క అటవీ శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ విడుదల చేసినటువంటి ఈ భారత అటవీ నివేదిక ఎన్నవ ఎడిషన్ అంటే ఇది పదహారవ ఎడిషన్ సో ఈ పదహారవ ఎడిషన్ అయినటువంటి భారత అటవీ నివేదికని రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత అటవీ పర్యావరణ శాఖ మంత్రి అయినటువంటి ప్రకాష్ జవదేకర్ రీసెంట్ గా విడుదల చేయడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్ అండి మనకి నెక్స్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ అడవులకి సంబంధించి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే దాంట్లో మనం అఫీషియల్ గా ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి డేటా ఈ విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి భారత అటవీ నివేదిక సో దీంట్లో మొత్తం కూడా ఈ నివేదిక ప్రకారంగా చూస్తే మన భారతదేశంలో అటవుల యొక్క విస్తీర్ణం వనరుల వినియోగం పైన ఈ భారత అటవీ సర్వే ఈ నివేది ఈ విధంగా ఈ సర్వేని ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేసి నివేదిక రూపొందించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మొత్తం కూడా మన భారతదేశంలో అడవుల యొక్క విస్తీర్ణం ఏ విధంగా ఉంది మన భారతదేశంలో ఆ వనరుల్ని అడవీ వనరుల్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు అనే దాని మీద భారత అటవీ సర్వే ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అంటాం ఇంగ్లీష్ లో సో ఇది ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ నివేదికని రూపొందించడం జరుగుతుంది సో దీని ప్రకారంగా గత రెండు సంవత్సరాల్లో అంటే రెండు వేల పదిహేడు అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ రెండు సంవత్సరాలకి గాను మన భారతదేశంలో అడవీ విస్తీర్ణం ఏ విధంగా ఉంది మన భారతదేశంలో రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల్లో అడవుల యొక్క వనరుల వినియోగం ఏ విధంగా ఉంది అనే దాని మీద స్టడీ చేసి దాని ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఈ నివేదికని భారత అటవీ సర్వే విడుదల చేయడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా చూస్తే గత రెండు సంవత్సరాల్లో రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో మన భారతదేశం వ్యాప్తంగా ఐదు వేల ఒక్క వంద ఎనభై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్ల మేర అడవులు విస్తరించాయని చెప్పేసి ఈ నివేదిక మనకి తెలియజేస్తుందండి రైట్ సో ఐదు వేల ఒక్క వంద ఎనభై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్ల మేర ఈ విధంగా అడవులు మన భారతదేశంలో విస్తరించాయి సో ఈ నివేదికలో తెలియజేసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని చూస్తే దేశవ్యాప్తంగా అడవీ విస్తరణం పెరుగుదల కనబరిచినటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రెండవ స్థానంలో నిలిచింది అలాగే దీనిలో ఓవరాల్ గా వెయ్యి ఇరవై ఐదు చదరపు కిలోమీటర్ల అడవీ విస్తీర్ణాన్ని పెంచి కర్ణాటక రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో నిలిచింది కర్ణాటక రాష్ట్రం దీంట్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మాత్రం తొమ్మిది వందల తొంభై చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో అడవుల యొక్క పెంపకం అడవుల యొక్క విస్తీర్ణం పెంచి మన భారతదేశంలోనే రెండవ స్థానంలో నిలిచింది సో మొదటి స్థానంలో వచ్చేసి కర్ణాటక రాష్ట్రం రెండవ స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అడవుల విస్తీర్ణంలో నిలిచినాయి ఆ తర్వాత ఎనిమిది వందల ఇరవై మూడు చదరపు కిలోమీటర్లలో విస్తీర్ణంలో ఈ విధంగా పెరుగుదలలో అడవుల యొక్క పెరుగుదలలో కేరళ రాష్ట్రం వచ్చేసి మూడవ స్థానంలో నిలిచింది ఆ తర్వాత నూట అరవై మూడు చదరపు కిలోమీటర్ల మేర అడవుల్ని విస్తరించి తెలంగాణ రాష్ట్రం మన భారతదేశంలో తొమ్మిదవ స్థానంలో నిలిచింది సో మన తెలుగు రాష్ట్రాల యొక్క స్థానాలు తెలంగాణ వచ్చేసి తొమ్మిదవ స్థానంలో నిలిచింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రెండవ స్థానంలో నిలిచింది అగ్రస్థానంలో కర్ణాటక రాష్ట్రం నిలిచింది మూడవ స్థానంలో వచ్చేసి కేరళ రాష్ట్రం నిలిచింది ఈ ర్యాంకులు మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఓవరాల్ గా ఈ ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను 
భారత అటవీ నివేదికలో చెప్పినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏంటంటే భారతదేశంలో మొత్తం అటవీ విస్తీర్ణం ఏడు లక్షల పన్నెండు వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్లు అని చెప్పేసి ఇది ఈ నివేదికలో చెప్పడం జరిగింది ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో అటవీ విస్తీర్ణం ఎంత ఏడు లక్షల పన్నెండు వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్లు సో ఈ ఫిగర్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏడు వేల పన్ ఏడు లక్షల పన్నెండు వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్ల మేర మన భారతదేశంలో అడవులు విస్తరించి ఉన్నాయంటే మన దేశం యొక్క భౌగోళిక ప్రాంతంలో ఇది ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఏడు శాతం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఇక అడవుల వెలుపులు ఉన్నటువంటి వృక్షాలకు వస్తే తొంభై ఐదు వేల ఇరవై ఏడు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఈ వృక్షాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అడవులు కాకుండా ఇతర వృక్షాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన భారతదేశంలో మొత్తంలో అవి ఒక తొంభై ఐదు వేల ఇరవై ఏడు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఈ విధంగా వృక్షాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ నివేదికలో ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా తెలియజేయడం జరిగింది అలాగే మన భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో ఈ తొంభై ఐదు వేల ఇరవై ఏడు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఈ వృక్షాలు ఉన్నాయంటే ఇది మన భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది శాతంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో ఓవరాల్ గా ఈ వృక్షాల యొక్క విస్తీర్ణం కనుక మనం చూస్తే అంటే అడవుల్లో ఉన్నటువంటి వృక్షాలు అడవుల విస్తీర్ణం అడవులో బయట ఉన్నటువంటి వృక్షాలు వీటి యొక్క విస్తీర్ణం కనుక చూస్తే రెండు కలుపుకుంటే మన భారతదేశం యొక్క విస్తీర్ణంలో అడవులు ఉంది ఈ చెట్లు ఉంది మొత్తం కూడా ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఆరు శాతం మేర వృక్షాలు మన భారతదేశం యొక్క భూభాగంలో విస్తరించి ఉన్నాయి సో ప్రస్తుతం ఇక్కడ విడుదల చేసినటువంటి నివేదిక ప్రకారంగా అటవీ విస్తీర్ణం మూడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు చదరపు కిలోమీటర్లు పెరిగింది వృక్షాల విస్తీర్ణం అయితే పన్నెండు వందల పన్నెండు చదరపు కిలోమీటర్ల మేర పెరిగిందని చెప్పేసి ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఈ రిపోర్ట్ లో పొందుపరచడం జరిగింది అలాగే ఆ నమోదిత అటవీ ప్రాంతం కనుక మనం చూస్తే రిజిస్టర్డ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా చూస్తే అలాగే దట్టమైనటువంటి పచ్చదనం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో మూడు వందల ముప్పై చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తీర్ణంలో ఇది తగ్గిందని చెప్పేసి ఈ నివేదికలో తెలియజేయడం జరిగింది దేశవ్యాప్తంగా అటవీ విస్తీర్ణంలో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలవడం జరిగింది మన భారతదేశంలోని అడవుల యొక్క విస్తీర్ణంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం చాలా సార్లు మనల్ని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగిందండి మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇప్పుడు ఈ నివేదిక ప్రకారంగా డెబ్బై ఏడు వేల నాలుగు వందల ఎనభై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లతో మన భారతదేశంలోనే అటవీ విస్తీర్ణంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం తరువాత రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం మూడవ స్థానంలో ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం ఉంది సో ఇవి మన భారతదేశంలో అటవీ విస్తీర్ణంలో టాప్ త్రీలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సంవత్సరానికి రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మిలియన్ టన్నుల మేర వంట చెరుకుగా కలపని వినియోగిస్తున్నారని చెప్పేసి ఈ రిపోర్ట్ లో తెలియజేశారు తలసరి వినియోగం జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ టన్నులుగా ఉందని అలాగే తెలంగాణకు వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మిలియన్ టన్నుల వరకు కలపని వినియోగిస్తున్నారని చెప్పేసి ఈ నివేదికలో తెలియజేయడం జరిగింది అండ్ తలసరి వినియోగం వచ్చేసి జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ టన్నులుగా ఇది ఉందని చెప్పేసి ఈ నివేదికలో తెలిపింది రెండు వేల పదిహేడుకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చూస్తే ఏడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలో వెదర్ విస్తీర్ణం ఉంది అయితే ఇప్పుడు అది ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు చదరపు కిలోమీటర్ల మేర తగ్గింది తగ్గి ప్రస్తుతం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వెదర్ విస్తీర్ణం ఏడు వేల మూడు చదరపు కిలోమీటర్లలో మాత్రమే ఉందని చెప్పేసి ఈ నివేదికలో ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా తెలియజేయడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్ అండి టోటల్ అడవులకి సంబంధించి సో ఈ ఫారెస్ట్ అండ్ ట్రీ కవర్ ఇన్ ఇండియా ఏ విధంగా ఉంది ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి మనం చూస్తే మన భారతదేశంలో వెరీ డెన్స్ ఫారెస్ట్ వచ్చేసి తొంభై తొమ్మిది వేల రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది అంటే ఇది మన భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో మూడు పాయింట్ సున్నా రెండు శాతం ఉంది తర్వాత మోడరేట్లీ డెన్స్ ఫారెస్ట్ వచ్చేసరికి మూడు లక్షల ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి అంటే ఇది మన భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో తొమ్మిది పాయింట్ మూడు ఎనిమిది శాతం అలాగే ఓపెన్ ఫారెస్ట్ వచ్చేసరికి ఓపెన్ ఫారెస్ట్ మన భారతదేశంలో 
మూడు లక్షల నాలుగు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంది ఇది మన భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఆరు శాతం ఓవరాల్ గా మన భారతదేశంలో అటవీ విస్తీర్ణం ఏ విధంగా ఉందంటే ఏడు లక్షల పన్నెండు వేల రెండు వందల నలభై తొమ్మిది చదరపు కిలోమీటర్లో అడవులు మన భారతదేశంలో విస్తరించి ఉన్నాయి సో ఇది మన భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో ఎంత ప్రాంతం ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఏడు శాతం సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో తర్వాత ఫారెస్ట్ కాకుండా మన భారతదేశంలో ట్రీ కవర్ కనుక మనం చూసుకుంటే ట్రీ కవర్ మన భారతదేశంలో తొంభై ఐదు వేల ఇరవై ఏడు చదరపు కిలోమీటర్లో విస్తరించి ఉంది ఇది రెండు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది శాతం మన భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో సో టోటల్ ఫారెస్ట్ అలాగే ట్రీ కవర్ తీసుకుంటే ఎనిమిది లక్షల ఏడు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఆరు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో మన భారతదేశంలో ఈ విధంగా ట్రీ కవర్ కానీ ఫారెస్ట్ కానీ ఉన్నాయి సో ఇది మన భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఆరు శాతంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే తర్వాత స్టాప్స్ వచ్చేసి ఒక నలభై ఆరు వేల రెండు వందల తొంభై ఏడు చదరపు కిలోమీటర్లో ఉన్నాయి ఇది మన భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో ఒకటి పాయింట్ నాలుగు ఒక్క శాతం నాన్ ఫారెస్ట్ వచ్చేసి ఇరవై లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు చదరపు కిలోమీటర్లు ఉన్నాయి సో ఇది మన భారతదేశంలో ఓవరాల్ గా డెబ్బై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది రెండు శాతం నాన్ ఫారెస్ట్ కవర్ అంటే ఫారెస్ట్ లో చెట్లు లేనటువంటి ప్రాంతం సో టోటల్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా థర్టీ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ చదరపు కిలోమీటర్లు సో దిస్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా సో దిస్ టేబుల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ టేబుల్ ను మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా ఈ టేబుల్ లోంచి మనకి ఇచ్చినటువంటిది మెయిన్ గా ఒక రాష్ట్రాల యొక్క ర్యాంకులు తప్ప మిగతా అది ఫారెస్ట్ కవర్ ఇదంతా కూడా ఏ విధంగా ఉండేది ఈ ర్యాంకుల నుంచి దీంట్లోంచి మనకి వచ్చినటువంటిది సో సేమ్ డేటా మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఇంగ్లీష్ లో కూడా మనకి పాయింట్ వైజ్ ఇక్కడ సేమ్ డేటా ఇవ్వడం జరిగింది సో యూ కెన్ ఫాలో దిస్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ ఫ్రమ్ అవర్ వెబ్సైట్ బ్రె